മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിക്കന്റെ എത്ര തരം വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാലും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത്രയും സന്തോഷം കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രധാന ചേരുവ എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കനും മത്സ്യവും പിന്നെന്താ മാട്ടിറച്ചിയോ മുട്ടയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് പ്രധാന കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പുതിയൊരു വിഭവം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാദൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചിക്കനെ തോരനാക്കി കഴിക്കും ചിക്കനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും ചിക്കനെ മസാലയാക്കും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഒക്കെ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവം ചിക്കൻ ഇൻ ബട്ടർ ചില്ലി സോസ് ഈ ചിക്കൻ ഇൻ ബട്ടർ ചില്ലി സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിച്ചാൽ നല്ല സ്വാദാണ് ഒരു ചെറിയ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ സ്വാദുണ്ട് എന്നാൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല ഒരു ചെറിയ ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ചൈനീസിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലസ് ചൈനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നാൽ വളരെ സ്വാദാണ് ഒരു പക്ഷെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അത്ര റിച്ച് അല്ല അതായത് ഒരു കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ക്രീമും അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വെണ്ണയുടെയും എണ്ണയുടെയൊക്കെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കൻ ഇൻ ബട്ടർ ചില്ലി സോസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് വരുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ഇടത്തരം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളം മൂന്ന് കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വറ്റൽമുളക് ആറെണ്ണം മുറിച്ചത് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇൻ ചില്ലി ബട്ടർ സോസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ചില്ലി ബട്ടർ സോസ് എന്ന് പറയാം ബട്ടർ ചില്ലി സോസ് എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പേരിടാം അപ്പോൾ ചുവട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ആദ്യം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കറന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു കോഴി ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെയൊക്കെ കോഴി ഒരു ഇടത്തരം സൈസിലെ കോഴി ഒരു മുപ്പത് പീസായിട്ടൊക്കെ മുറിക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക ഇതിലും ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പോലെയല്ല വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിയർ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ടത് അതായത് ഈ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ഈ വിഭവത്തിൽ നമ്മൾ അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ ചേർക്കും അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആദ്യം ഈ കോഴിയുടെ പീസസിൻ്റെ കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഏതാണ്ടൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെന്താ വേണ്ടത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഏതാണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്ര ഇനിയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയാം കാര്യം നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കാനുള്ള നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ വെണ്ണ ഒരുകി തുടങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ചാകും ഇവിടെ വെള്ളം ഇളക്കി കൊടുക്കും വെണ്ണ ഉരുകി തുടങ്ങിക്കോളും ഒരല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെണ്ണ ഒരുകി തുടങ്ങും ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വേകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം
അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഫ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും ചേർക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കൂടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വന്നോടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മണവും ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം നേരത്തെ ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് പറ്റിയതുപോലെയാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കോഴിയെ വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ഇത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം ടൈറ്റായി അല്ലല്ലേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിക്കനിൽ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും നല്ല ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളവും അതിനോടൊപ്പം കോൺഫ്ലവർ കലയ്ക്കുക ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ചേർക്കുമല്ലോ ഇതിലതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറുകി തുടങ്ങും അതനുസരിച്ച് ചാറിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വേണം അതനുസരിച്ച് തിക്നെസ് കൂടി കൂടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വരെ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുക അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇരിക്കുന്നതും കുറച്ചുകൂടി കുറവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തോളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നല്ലോ നല്ല കുറുകിയ ചാറായി കഴിയും ഗ്രേവി തിക്കായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേകാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് പറയാം ആദ്യം കുറച്ചൊരു അര കപ്പോളം വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കലക്കി ഒഴിച്ചു അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പം നല്ല കുറുകിയ ചാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പുറത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേ അടുപ്പിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രം ഇനി ഒരു ഫൈനൽ ഗാർണിഷാണ് ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ പാത്രം അതിലേക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എണ്ണയും അതിനോടൊപ്പം ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടി ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും തരം എണ്ണ അപ്പം വെണ്ണ എണ്ണ കോമ്പിനേഷൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചൽ മുളക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം മുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സെഷ്വാൻ ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു അങ്ങനത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുവാണ് കാര്യങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു 
ചെറിയ വെണ്ണയും എണ്ണയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി കിടന്നിട്ടൊരു രസകരമായ മണമാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അടുപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു ഒരു തലയും കൂടി തിളയ്ക്കട്ടെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും മറ്റൽ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ എരുവ ഇതിൻ്റെ ചാറിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചേർത്താലും മതിയാകും അപ്പം നല്ല കുറുകിയ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ഇൻ ചില്ലി ബട്ടർ സോസ് റെഡി ആയി കഴിക്കും ഇനി വേറെ ഒന്നും ചേരില്ല ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില അവസാന മല്ലിയില വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ചിക്കൻ്റെ വിഭവം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ ഇൻ ചില്ലി ബട്ടർ സോസ് എന്തായാലും കണ്ടാലും കഴിച്ചാലും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഫ്യൂഷൻ പോലെ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെയും ഒരു ചൈനീസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും മോശമല്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം മോശമല്ല എന്നല്ല ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റിയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒക്കെ വയ്ക്കും ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു മധുരമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരം ഇത് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റൊരു മധുരം ഇതൊരു മാംഗോ ജെല്ലി കാൻഡിയാണ് ഏതാണ്ട് ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ജൂജിപ്സൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാൻഡി ഒരു മുട്ടായി എന്താ പറയുക ജൂജിപ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് മാങ്ങയുടെ സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാംഗോ പൾപ്പ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാംഗോ പൾപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ജലാറ്റിൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തണുത്ത വെള്ളം മൂന്നിൽ രണ്ട് കപ്പ് മാംഗോ എസൻസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാംഗോ ജെല്ലി കാൻഡി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മാംഗോ പൾപ്പ് മാങ്ങയുടെ ഇപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കിട്ടുന്ന സീസണാണെങ്കിൽ മാങ്ങ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അരപ്പിൽ കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക കട്ടയില്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തരിയില്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിൽ മാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന മാംഗോ പൾപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കപ്പ് മാംഗോ പൾപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതേസമയം നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിൻ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഒരു കപ്പിൻ്റെ ടു തേർഡ് തണുത്ത വെള്ളം ഐസ് വാട്ടർ ജലറ്റിൻ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിനാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ട അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് മതി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഒരു കപ്പിൻ്റെ അപ്പം ജലറ്റിൻ ഇങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഈ സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയാം അതായത് പാളി പാളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴണം ആ ഒരു രീതി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ ഇവിടെ കുതിർന്ന് റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ജലാറ്റിനെ ചേർക്കും 
സോണിയിൽ അടിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് ചിക്കൻ ഇൻ ചില്ലി ബട്ടർ സോസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തു അപ്പോൾ അത്ര ഓവറായിട്ടൊന്നും എരിവൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിലും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണം തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ പീസസ് കൂടി കടിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സ്വാദായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു നല്ല വിഭവമാണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ച ഈ ഒരു മാംഗോ ക്യാൻഡി അതും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവ